Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le Jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour nous occuper un petit peu de nos tomates. Avant de récolter nos tomates pour en faire de merveilleuses salades, du ketchup, pourquoi pas, de la sauce tomate, des bocaux, bref, plein d'utilisations, il faut un petit peu s'en occuper et vous allez le voir, il y a pratiquement, je crois, autant de façons de faire qu'il y a de jardiniers. La première chose que je fais, moi je les tuteur déjà sur des bambous droits, d'autres les tuteur sur des cordes, d'autres les tuteur pas du tout. Pourquoi moi je fais ça Parce que j'ai besoin d'avoir des plants de tomates à mon altitude, environ 700 mètres d'altitude, qui euh, sèche rapidement entre deux pluies. Juillet-août, on a quand même quelques pluies chez moi, c'est jamais la grosse canicule. Mon gazon reste toujours vert, il jaunit pas forcément. Il est un petit peu jauni quand même ce printemps avec la canicule, mais euh, il reste régulièrement bien vert, même en plein été. C'est donc pour moi primordial d'avoir des plants qui, entre deux averses, ressuit rapidement pour éviter les maladies fongiques. En partant de ce constat-là, donc que le feuillage doit sécher très rapidement, il est donc pour moi vital de les tailler. Certains ne le feront pas, libre à eux, mais je trouve vraiment qu'on gagne en aération dans le feuillage, on n'a pas des plants tout buissonnants ramenés sur un tuteur. Voilà, c'est ma façon de faire. Et puis, je trouve qu'on a quand même des bons résultats. On peut donc aussi, avec ce qu'on taille, si ça a suffisamment grand, la taille d'un crayon, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, faire des boutures avec les tailles de la tomate. Pour moi, c'est une très très bonne chose. On augmente la production, on ne rachète pas de plants, mais on a des plants sains et on a des plants qui ont, sont bien aérés et on a vraiment ainsi les meilleurs résultats. Pour la taille, ce que je fais, je regarde déjà au pied qu'il n'y ait pas de rejets qui partent. Et tous les gourmands, tous les rejets qui partent à l'aisselle d'une feuille, eh ben, je vais délicatement les enlever. S'ils ne sont pas trop gros, je les pince délicatement avec les doigts. Et s'ils sont plus gros que je dirais, la taille d'un crayon, là, je vais me munir d'un sécateur. Une fois cette étape effectuée, je prends un bout de ficelle et je vais continuer de tutorer mes tomates le long de leur tuteur. Quand je tuteur, il est évidemment important de laisser un petit peu de place pour que la tige grandisse. Lorsque vous tutérez comme ça vos tomates, vous pouvez aussi prendre le temps du tutérage pour bien inspecter vos plants de tomates et regardez si elles n'ont pas les feuilles qui commencent à être le symptôme d'une attaque d'agrénier rouge par exemple, de mildiou ou voire même s'il si n'y a pas d'autres problèmes, des fleurs qui avortent, etc. etc. Petite chose que moi je conseille de faire, c'est après avoir tutéré ces tomates, on a souvent les mains avec une sorte de résidu noir qui vient et qui colle aux mains. Pour s'en débarrasser facilement, j'utilise le jus d'un citron ou une rondelle pour bien me frotter les mains et ça part tout seul, ni vu ni connu. Autre petit conseil que je voulais vous donner, c'est pourquoi pas installer des Oya au pied de vos tomates. C'est vraiment une solution qui est super simple à faire et elle évite notamment la maladie du cul noir qui est souvent due à des excès d'eau, puis sécheresse, puis eau, puis sécheresse, etc. Les plantes arrivent de moins en moins bien à attraper les nutriments du sol. L'arrosage avec le zoya va lisser en fait et avoir de l'eau, que le terrain soit constamment humide, sans trop, sans pas assez. Et là, avec cette technique-là, on évite pas mal la maladie du cul noir. J'installe aussi un bon paillage que je vais faire avec des déchets de thon du gazon qu'il y a entre mes parcelles. Et ça, c'est déjà aussi bien efficace pour éviter le désherbage. On évite la concurrence, nos plants tomates peuvent utiliser tous les nutriments qu'ils ont dans le sol, ils deviennent assez vigoureux et on peut avoir des belles récoltes. Dans un pot comme en pleine terre, je conseille de faire un arrosage à l'engrais liquide tous les deux semaines au pied des tomates. Il faudra vraiment éviter de le faire si vos pieds de tomates ont soif de les arroser avec de l'engrais, mais vous pouvez apporter un engrais liquide une fois tous les 15 jours. Ça va les nourrir, mais seulement ça va peut-être aussi combler peut-être une petite carence qu'il pourrait y avoir dans la terre. On peut faire un engrais liquide, mais il y a aussi des engrais qui se mettent à la surface. Il suffit d'un petit peu gratter le sol et arroser par-dessus. Et là, vous avez un épandage d'engrais qui va se faire dans la durée. 
Personnellement, mon conseil, c'est plutôt un engrais liquide. J'apprécie vraiment ça parce que j'ai l'impression que je peux calculer, ajouter, enlever, faire des demi arrosages, voire un petit peu plus booster, tout en respectant le mode d'emploi évidemment, mes cultures avec un engrais liquide. Voilà, c'était tous les conseils que je voulais vous donner au sujet de la culture des tomates. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air et à me donner tous les astuces que vous avez vous aussi sur la culture de la tomate dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si vous avez apprécié ma vidéo. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse